പുരോഹിത ദർശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ബഹുമാന്യനായ സാം ലൂക്കോസ് അച്ഛനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ സ്വദേശത്ത് വിദേശത്ത് വിവിധ ഇടവകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് അച്ഛൻ പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ചെമ്മനൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ തരംഗം ആക്ഷൻ മിഷൻ സെൻ്ററിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററിൻ്റെ ചുമതലയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അച്ഛ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അച്ഛൻ അച്ഛൻ വെല്ലൂരിലുള്ള ഗൈഡൻസ് സെൻ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും അച്ഛൻ്റെ ഒരു ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു അച്ഛൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ആ സഭയുടെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കാലത്ത് അഞ്ച് വർഷം ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെമ്മോറിയൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അതെൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം രോഗം ചികിത്സ സങ്കടങ്ങൾ നൊമ്പരങ്ങൾ വേർപാട് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ക്രിസ്തു ദർശനം അവർക്കൊക്കെ പകർന്നു നൽകാൻ അവർക്കൊക്കെ ആശ്വാസമായിരിക്കാൻ ഒക്കെ സഭ നൽകിയ നിയോഗം മുഖാന്തരമായിട്ട് തീർന്നു ഒപ്പം എൻ്റെ വൈദിക ജീവിതത്തെ വളരെയധികം മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു കാലഘട്ട മുഖാന്തരമായി തുടർന്ന് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മേഖല ഏത് വിധത്തിൽ തിരിച്ചു വിടണമെന്നൊരു ദർശനം നൽകുന്നതിന് ആ കാലയളവിലെ ശുശ്രൂഷകൾ മുഖാന്തരമായി അതുകൊണ്ടാണ് തുടർന്ന് കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കണം തുടർന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അത്തരത്തിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ സഭ അവസരം നൽകി ടി എം എ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായി അത്തരത്തിൽ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് ആ കാലയളവ് മുഖാന്തരമായി ഓക്കെ അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലൂരിലെ ശുശ്രൂഷ ഒരുപാട് രോഗികൾക്കും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനും ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം പറയാമോ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം വെല്ലൂരിലെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ മറക്കാനാകാത്ത ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരിക്കൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് അവൻ രോഗിയായി ഐ സി ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഐ സി യുവിൽ ഓരോ ദിവസവും അവൻ്റെ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നെ ഒന്ന് എടുക്കാമോ അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു അവൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടിലായിരുന്നു വെൻറ്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടിലായതുകൊണ്ട് അവനെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിച്ചു അവനോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഇടയായി അപ്പനോടൊപ്പം ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ആ സങ്കടം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പിതാവിൻ്റെ ഒക്കെ സങ്കടം മനസ്സിൽ മായാതെയുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് എടുക്കാനായി അവൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് ഇടയായില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്ന ആ പിതാവിൻ്റെ മുഖം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ മായാതെയുണ്ട് മാത്രമല്ല സൗഖ്യമായി പോയ ആളുകളുടെ സന്തോഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു കുടുംബം വന്നത് ഓർക്കുന്നു ഇനി ചികിത്സയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വളരെ സങ്കടത്തോടെയാണ് വീൽ ചെയറിലാണ് ആ കുടുംബം അവിടെ എത്തിയത് എന്നാൽ അവിടുത്തെ ദൈവകൃപയാൽ നല്ല പരിചരണം ലഭിച്ചു നല്ല ചികിത്സകളൊക്കെ ലഭിച്ചു വീൽ ചെയറിൽ വന്ന പേഷ്യൻ്റ് തിരികെ നടന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് അവരെ യാത്ര അയച്ച് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അന്ന് ട്രെയിൻ വളരെയധികം താമസിച്ചാണ് വൈകിയാണ് വന്നത് ദീർഘനേരം അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടിടയായി അപ്പോൾ അവരുടെ ചികിത്സ അനുഭവങ്ങൾ സൗഖ്യത്തോടെ അവർ മടങ്ങി അത്തരത്തിൽ ആ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സൗഖ്യത്തോടെ മടങ്ങി ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുഖങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷ മുഖങ്ങൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ മായാത്ത ഓർമ്മകളാണ് അച്ഛൻ വെല്ലൂരിലെ കഥകൾ പറഞ്ഞല്ലോ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി മലങ്കര മാർത്തോമ സുഖിയാനി സഭയുടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കരസ്പർശമായിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിലെ വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കാവും ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനിയുടെ സ്മാരകമായി ദീർഘവർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് സെൻ്റർ തിരുമേനി ഒരിക്കൽ
തുടർന്ന് ദീർഘനാളുകൾ വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ അഭിനയ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാർ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു തിമോത്തിയോ സിരിമേനി ആ ഭദ്രാസനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നതിന് ഇടയായി തീർന്നു തുടർന്ന് ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്തയുടെ തിരുമേനയുടെ കാലത്തും അഭിനയ ഐസക് മാർ ഫീലക്സിനോ സിനിമയുടെ കാലത്തും ആ ഗൈഡൻസ് സെൻ്ററുകൾക്ക് പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയാനായിട്ട് ഇടയായി പ്രധാനമായിട്ടും അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ ഏത് വിധത്തിൽ ജാതി മത ഭേദമന്യേ ചികിത്സയ്ക്കായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണയായി ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും ട്രെയിനുകൾ ഏറ്റവും വെളുപ്പിന് അതിരാവിലെയാണ് എത്തുന്നത് രാവിലെ എത്തുമ്പോൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വാഹനം പോയി നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് പോയി അവരെ നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കും ഗൈഡൻസ് സെൻറ്ററിൽ അവർക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും ഒപ്പം രോഗത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് നേരത്തെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും മാനസികമായ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ നൽകുക എന്നതാണ് അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും പ്രധാനം അവിടുത്തെ ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയാണ് ജാതി മത ഭേദമന്യേ ചാപ്പലിൽ സന്ധ്യയിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവം നൽകുന്ന സൗഖ്യം ദൈവം നൽകുന്ന മാനസിക ശക്തി ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് സംതൃപ്തിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങുന്നത് കാണാനായിട്ടിടയായിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അവർ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് അവിടുത്തെ ഈ ഈ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ ഓക്കെ അച്ഛൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊരു സാമ്പത്തിക ആവശ്യമില്ല അതെങ്ങനെയാണ് നല്ലവരായ മനുഷ്യർ തരുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് സഹായിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഒന്ന് പറയാവോ വെല്ലൂർ ഗൈഡൻസ് സെന്ററിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നല്ലവരായ ആളുകളുടെയാണ് അവിടെ വന്ന ആളുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവിടെ വന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഗൈഡൻസ് സെന്ററിനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നു ചില ആളുകളെങ്കിലും ഒക്കെ വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ അവിടുത്തെ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിയുന്ന കാലത്ത് അവിടെ വന്ന ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ വന്ന നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഇടവുകൾ വിദേശത്തുള്ള ഗൾഫിലും വ്യത്യസ്ത വിദേശ ഇടവുകൾ ഒക്കെ വളരെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഫലകരമായി ഈ നാളുകളിലും ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടും നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുന്നത് ഓക്കെ അച്ഛൻ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഹീലിംഗ് മിനിസ്ട്രി ആണല്ലോ സൗഖ്യദായ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛന് ആ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ലിസണിംഗ് മിനിസ്ട്രി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന് അതിനകത്ത് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഹീലിങ്ങിലൂടെ ഈ ലിസണിങ്ങിലൂടെ മനുഷ്യന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അച്ഛൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കാവും വെല്ലൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് കൗൺസിലിങ്ങിന് തുടർ പഠനം നടത്തണം അതിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ബോധ്യമാകുന്നതിന് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അടുക്കൽ ആളുകൾ സങ്കടവുമായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ദൈവം ശക്തീകരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ നൽകുന്ന ആശ്വാസ വാക്കുകൾക്കപ്പുറം അവർ കടന്നു പോകുന്ന അവരുടെ ചെരുപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്കൊരു നല്ല എമ്പതി കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്നത് തുടർന്ന് കൗൺസിലിംഗ് എന്താണ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഓരോ മേഖലകളിലും നാം സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇടയായപ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാം ജീവിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം കൗൺസിലിംഗ് മിനിസ്ട്രി വളരെയധികം ആവശ്യമായ ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രായത്തിലും ചെറുപ്രായത്തിലും വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലും യൗവനക്കാരുടെ കോളേജ് ജീവിതത്തിലും കുടുംബങ്ങളുടെ ഇടയിലും വളരെയധികം ഗൗരവമായ മാനസിക പിന്തുണയും കൗൺസിലിംഗ് മിനിസ്ട്രിയും ആവശ്യമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററായ തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻ്ററിലെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തുന്ന കേസുകൾ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ അവരെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഇത്രയും നേരം അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് കേട്ടുക
ഓക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്ഥാപനം പറയുകയാണ് ദർ ഈസ് നോ ബഡി ടു ലിസൺ മീ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ആളില്ല ഇത് ഈ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വൃദ്ധജനങ്ങൾ ധാരാളം പെരുകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളില്ല മറുപക്ഷത്ത് ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഈ മാനസിക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് മാനസിക രോഗികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഏത് ഘട്ടത്തിലും നമുക്കൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാം ഒരു മാനസിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാം ക്രൈസിസ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകാം അവിടെ നമ്മെ തന്നെ ശക്തീകരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൗൺസിലിംഗ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ മൈഗ്രേഷൻ വളരെയധികം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും വളരെയധികം കുറയുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സീനിയർ സിറ്റിസൺ നമ്മുടെ മുതിർന്ന തലമുറ വളരെയധികം കൂടുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് മുതിർന്ന തലമുറ ഒരു തരത്തിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് സങ്കടത്തിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ദീർഘനാൾ നിലനിൽക്കുന്ന സങ്കടത്തിലേക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു തരത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് മിനിസ്ട്രിയുടെ പ്രസക്തി ഏറുകയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ തന്നെ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്ങന്നൂർ മാവലിക്കര ഭദ്രാസനം സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ക്രമമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ അവയർനെസ് അവരൊരു ക്രൈസിസിൽ എത്തുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നതിന് കൃത്യമായ അവർക്കൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് ആ മാർഗനിർദ്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും കൗൺസിലിംഗ് ഒരാവശ്യമാണ് എന്ന് അവർക്കൊരു അവബോധം ഉണ്ടാകാനും തക്ക സമയത്ത് തക്ക ആളുകളെ സമീപിക്കാനും അതിലൂടെ അവരൊക്കെ സൗഖ്യദായക അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടും ഇടയായിത്തീരും ഓക്കെ ബൈബിളിൽ അതിന് ധാരാളം റെഫറൻസസ് ഉണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദാവീത് മനസ്സുകൊണ്ട് കരയുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദാവീത് സ്വയം അത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ദാവീത് തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കൗൺസിലേഷൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാനായിട്ടും അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ മാർഗനിർദ്ദേശം കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അട്ടെ ചാ സെക്രിയാസ് തിരുമേനിയുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ദർശന സാഫല്യമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൽ തരംഗം ആക്ഷൻ മിഷൻ സെൻറ്റർ തിരുമേനിയുടെ ഒരുപാട് സ്വപ്നം അവിടെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു തിമോത്യോസ് തിരുമേനി അത് ഒന്നുകൂടെ പോകാണിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ഇപ്പോൾ അവിടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒരു മിനിസ്ട്രി കൗൺസിലിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനകത്തും ഒക്കെ അച്ഛൻ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ തരംഗം ആക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായും നടക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് അച്ഛന്മാരാണ് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട രഞ്ജി വർഗീസ് അച്ഛനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല അവിടുത്തെ കൗൺസിലിംഗ് ശുശ്രൂഷയാണ് പൊതുവായ തരംഗത്തിൽ എന്താണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അത് അനേകർക്ക് നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മിഷൻ എല്ലാത്തിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മാർക്ക് റിസോഴ്സും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻ്റർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അവിടെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുള്ള വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോം കൂടെയാണ് ഒരു പെയ്ഡ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോം മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് പണമുണ്ട് കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോം എന്ന നിലയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സെൻറ്റർ അവിടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്ററും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം രോഗികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മാവ് ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നവരുടെയൊക്കെ മുഖം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ മായാതെയുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്നെ ഒപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബാല്യം മുതൽ തന്നെ മദ്ബഹായിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് കോളേജ് കാലഘട്ടം സ്കൂൾ കാലഘട്ടം അവിടെയൊക്കെയുള്ള ക്രൈസ്തവ ശുശ്രൂഷകൾ അതിന് വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകി കൊട്ടാരക്കര കോളേജിലാണ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇ യു ഫെലോഷിപ്പ് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടർന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം ചില വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ നമ്മുടെ സഭയിലെ ഒരു ഉപദേശിയാണ് ജി ഓഹന്നാൻ ഉപദേശി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് കർണാടകത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചില നാളുകൾ പോയി ശുശ്രൂഷകൾ കാണാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂ പങ്കാളിയായി തീരാനായിട്ടൊക്കെ ഇടയായി അത് വളരെയധികം ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചു ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രിക്ക് പോകണം എന്ന് മനസ്സിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷകൾ മുഖാന്തരമായി തുടർന്ന് ഡിഗ്രി പഠനകാലം ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ മാർത്തോമ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷനും സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഫറൻസും ഒക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തി ആ കാലയളവിലാണ് അടൂര് ഉള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എൻ അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ വികാരിയായിട്ട് വരുന്നത് അച്ഛൻ അന്ന് അവിടെ ആരംഭിച്ച ഒരു യൂത്ത് കോർ ഗ്രൂപ്പ് അത് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ യൂത്ത് കോർ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമാണ് അന്ന് ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന പതിനഞ്ച് പേരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും നമ്മുടെ സഭയിലെ വൈദികരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എൻ അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം സ്വാധീനം വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന പ്രോത്സാഹനം കുടുംബ അംഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടവകയുടെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ഇടവകയിലെ ആദ്യത്തെ വൈദികനാണ് ദീർഘനാളായ ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഒരു വൈദികൻ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുളക്കട സെൻ തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവക ഇടവകയുടെ പ്രോത്സാഹനം സൺഡേ സ്കൂൾ യുവജന സഖ്യം ഗായക സംഘം അവരിലൂടെ ഒക്കെ വളർന്നു വരാനിടയായി കാലാകാലങ്ങളിൽ വികാരി അച്ഛന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനം സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തതാണ് അച്ഛാ ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാനും അപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്ത പ്രശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അവിടെ വളർന്നത് ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരെ അവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പൗരോഹിത്വ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രഭാതത്തിലെ ആരാധന ഞാൻ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോയത് കുളക്കടയിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്താണ് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് എത്തിയത് അപ്പോൾ സാധാരണയായി മിക്കവാറും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ രാവിലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ എത്താറുണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ എത്താറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഞാൻ ചെന്നാൽ ഉടനെ ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷ ചാപ്പൽ തുറക്കുക എന്നതാണ് മിക്ക ദിവസവും ചാപ്പൽ പ്രഭാതത്തിൽ തുറക്കുക മണിയടിക്കുക ചാപ്പലിൽ മണിയടിച്ച് രാവിലെ ഒരു വർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മോർണിംഗ് വർഷിപ്പ് ആ മോർണിംഗ് വർഷിപ്പ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഘടകമാണ് മോർണിംഗ് വർഷിപ്പിൽ ഒരു ഷോർട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഷോർട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ എടുക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വായന അന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ മെഡിറ്റേഷൻ എടുക്കാനാണ് ആ കാലത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായിരുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ ടി സി വർഗീസ് സാറും സക്രിയ സാറും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ആളാണ് നമ്മുടെ അഭിമന്യു തിമോത്തു സിരിമേനയുടെ സഹോദരൻ ജേക്കബ് ജോർജ് സാറ് ഡേവിഡ് സാറ് അവരൊക്കെ മാത്യു ടി തോമസ് സാറിൻ്റെ വൈഫ് സുധ ടീച്ചർ അവരൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരാൻ തക്കവണ്ണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചാപ്പൽ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരാണ് ചെങ്ങന്നൂർ കോളേജിലെ പഠനം അവിടെ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചാപ്പലിൽ എല്ലാ ശുശ് എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ ശുശ്രൂഷകളിൽ അത് വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളായിരിക്കും നടക്കു നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മിക്കവാറും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ച
ലിറ്ററേച്ചർ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കലാപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ എ സി എം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സന്തോഷമായി പ്രേക്ഷകരോട് ഞാനൊന്നും പറയുകയാണ് ഒരുപാട് പേരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സേവന സരണിയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരാക്കിയതിൽ ആ കോളേജിനോട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിപത്തിയും അധ്യാപകരോടെല്ലാം ഈ പേര് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അധ്യാപകരോടും കിടപ്പാടുമുണ്ട് അച്ഛാ ഒരു പതിനേഴ് വർഷം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മധുര പതിനേഴിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പുരോഹിതനായപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു പുരോഹിതനായി വരുന്ന സമയം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനോട് ഭയങ്കര അഭിനിവേശനമായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ അച്ഛൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയെ പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പൂവണിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനെ എൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണസമയ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഓർഡിനേഷന് ശേഷം എനിക്ക് ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ലഭിച്ചത് മാരാമൻ മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ മാരാമൻ മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ അത് ഒത്തിരി വളരെയധികം അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഭദ്രാസന യുവജന സഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടിടയായി ഭദ്രാസന ഗായക സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ടിടയായി അവിടെയുള്ള എം സി ആർ ഡിയുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒപ്പം ഫെലോഷിപ്പ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ആ കാലത്ത് വളരെയധികം നല്ല അവസരങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ മേഖലകൾ ലഭിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മാത്രമല്ല മരമൻ മാർത്തോമ ഇടവക അവിടുത്തെ സൺഡേ സ്കൂൾ യുവജന സഖ്യം വ്യത്യസ്തമായ ചാപ്പലുകളിലെ ആരാധനകൾ ഇടവകയിലെ ആരാധനകൾ വല്യച്ഛന്മാരോട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വികാരിമാരായിട്ടിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പി ജെ ഫിലിപ്പ് അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എബ്രഹാം പി ഉമ്മൻ അച്ഛൻ ഈ വികാരിമാരോടൊക്കെ ഒപ്പമുള്ള ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടതിനും അപ്പുറം വിചാരിച്ചതിനും അപ്പുറം നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു മാത്രമല്ല തുടർന്ന് ലഭിച്ച സഭ നിയോഗിച്ച ഇടവും അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം സ്വപ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മേഖലകളായിരുന്നു വെല്ലൂരിലെ തുടർന്നുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ അതിനുശേഷം കോട്ടയത്തെ ടി എം എ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ പോയി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് സൈക്കോതെറാപ്പി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്താനായിട്ട് സഭ അവസരം നൽകി അതിനുശേഷം അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ കൗൺസിലറായിട്ട് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ രണ്ട് ഇടവകൾക്കൊപ്പം അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ കൗൺസിലിംഗ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം നൽകി തുടർന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ ഇടവകയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഇടവകയിലെയും ആറാട്ടുപുഴ ഇടവകയിലെയും ഭദ്രാസന കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിനൊക്കെ അപ്പുറം വളരെയധികം നമ്മിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ഒപ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലും തലത്തിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ആശങ്ക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എൻ്റെ വിളിയോടും നിയോഗത്തോടും സമർപ്പണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെയും എപ്പോഴത്തെയും എൻ്റെ വലിയ പ്രാർത്ഥന അതാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് എത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്നും കൈപിടിച്ച് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങാവൂ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ആഴമായി സ്വാധീനിക്കും ശക്തീകരിക്കും എൻ്റെയും ശുശ്രൂഷയിലെ വലിയ ശക്തി അതാണ് മുട്ടുകുത്തി തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തിയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഓരോ ദിവസവും ബലം നൽകുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വലിയ ബലമാണ് എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഷീബ ഷീബ നമ്മുടെ സഭയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീനിയർ അച്ഛൻ എം എം തോമസ് അച്ഛൻ്റെ മകളാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു മകൾ അനുഗ്രഹ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ പിതാവ് ലൂക്കോസ് അദ്ദേഹം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു റിട്ടയറായി ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് ഒരു ഹോം മേക്കറാണ് ഒരു സഹോദരി കുടുംബം അവർ ബോംബെയിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ പൂർണ്ണ സമയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇപ്പോഴും മാർത്തമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റായിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന പിന്തുണ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ആഴമായി ഇപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്
നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പുരോഹിത ദർശനം അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം 